প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ইমেজ অপটিমাইজেশন সম্পর্কে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ইমেজ অপটিমাইজ করতে হয় কিভাবে তাহলে সাধারণ কিছু পয়েন্ট সামনে আসবে যেমন হচ্ছে ইমেজের অল্টারটা ইউজ করা তারপর আপনার ইমেজের একটা হাই কোয়ালিটি ইমেজ ব্যবহার করা আর হচ্ছে আপনার ফ্রি ইমেজ ইউজ করা আর হচ্ছে একটা ইমেজের ক্যাপশন দেওয়া এটাও একটা স্টোর পার্ট সো এই পর্যন্তই অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেসিক ইমেজ অপটিমাইজেশন সম্পর্কে আমরা করে থাকি আর কি ইমেজ অপটিমাইজেশনের জায়গাটা খুব রিসেন্টলি গুগল অনেক বড় করে দিছে এখানে শুধু আমার একটু আগে উল্লেখ করা চারটা পয়েন্ট না আরও অনেক কিছু আছে আমরা এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি আজকের এপিসোডটাকে বলতে পারেন অ্যাডভান্সড ইমেজ অপটিমাইজেশনের একটা প্র্যাকটিক্যাল এপিসোড আমরা গুগল ক্লাউডে চলে যাই হ্যাঁ দেখেন এটা হচ্ছে গুগলের ক্রস করে দিই এটা হচ্ছে গুগলের এআই ভিশনের এআই রিলেটেড একটা সার্ভিস আপনারা এখানে যে কোনো একটা ইমেজ আপলোড করার পর সেটা গুগল কতটুকু এবং কিভাবে আইডেন্টিফাই করে সেটা বুঝতে পারবেন দেখেন আপনি যদি এপিআই ইউজ করেন এপিআই ইউজ করে আমি যে কোনো একটা ইমেজ এখানে আপলোড করি সাপোজ আমি আমার যে কোনো একটা ইমেজ আপলোড করি ধরেন আমার এই ইমেজটা আমি আপলোড করব। ট্রাক্টর 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 আর কোথায় এই তো ভেরিফাই খেয়াল করে দেখেন আমাকে কি কি আউটপুট দেখায় একটু অপেক্ষা করতে হবে এই যে দেখেন গুগল আইডেন্টিফাই করছে এটা হচ্ছে একটা জয়ফুল ছবি এখানে সরো নাই অ্যাঙ্গার নাই সারপ্রাইজ নাই এক্সপোজ নাই ব্লাড নাই হেড ওয়ার নাই দেখছেন কনফিডেন্স লেভেল সে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট বুঝাইছে অবজেক্টস কি কি আছে এখানে শুধু পার্সনই সে এটাকে আইডেন্টিফাই করছে এটার মেইন অবজেক্টটা হচ্ছে পার্সন লেভেলস কি কি আছে খেয়াল করেন স্মাইল আছে হাসি আছে বেয়ার্ড দাড়ি আছে গিটার অ্যাকসেসরি এখানে গুগল একটু কনফিউজ হয়ে গেছে কারণ এখানে শেকলের ছবি কেচি স্কেল টর্চ লাইট আছে সো যেহেতু গিটার আছে এই কারণে সে মিউজিকটাকেও নিয়ে আসছে স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট স্ট্রিং মানে কি তার এটাকে সে তার মনে করছে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট মনে করছে হাতের এই জিনিসগুলাকে ফেশিয়াল হেয়ার আছে মোচ আছে হ্যাপিনেস আছে পোস্টার এটাকে একটা পোস্টারের মতো করে সে চিন্তা করছে অ্যাডভার্টাইজিং এটা এখানে কিছু গ্যাজেট সে মনে করছে আছে এরকম করে সে অনেক কিছু আইডেন্টিফাই করে দিছে তারপরে দেখেন টেক্সট এই যে দেখেন পুরো টেক্সটটাকে সে দেখাচ্ছে এখানে ব্রোকেন লিঙ্ক ফিক্সিং এসিওকে কতটা প্রভাবিত করে আর হ কোর থেকে আসছে আমি জানি না ওই যে উই যে উই যে উই যে উই যে স্মাইলি লেখা আছে সিলি এই কারণে আসছে আচ্ছা প্রপার্টিস এটা কালার সম্পর্কে আইডিয়া দিবে আর সেফ সার্চ এটা আমার জানা নাই আসলে কি আবার এটাকে যদি আমি রিসেট করি আবার খেয়াল করেন और एक छवि जो दीरें बंधु एक छवि दी खेल कर देखें एखे दुजें मुख्य से जय हिसाब आईडेंटिफाई करसे अबजेक्ट की क्या आईटा पार्सन आबल आपनर पैकेज गुड मान पैकेज करा गुड आट टूपी आलोदिंग क्लोदिंग आलो और पिलो मन कर जानी ना আচ্ছা লেভেলস কি কি আছে স্মাইল আছে টেবিল আছে শার্ট আছে বেয়ার্ড আছে সবই আছে দেখছেন শেয়ারিং টি শার্ট হ্যাট প্লেট লেজার খেয়াল করছেন এই মানে গ্যাসচার দেখে গুগল বুঝতে পারছে যে এটা একটা লেজারের তোলা ছবি চিন্তা করেন টেক্সট এই টেক্সটগুলোকে সে নিয়ে আসছে প্রপার্টিস দেখলে বুঝতে পারবেন আর সেফ সার্চটা কি আমি আগেই বলছি জানি না তো একটা জিনিস দেখেন এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক সময় আমাদের যেটা হয় আমরা অল্টার টেক উল্টা পাল্টা দিই 
অল্টার থেকে নিজেদের কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করি না এবং কন্টেন্টে আমরা যেই মেন কিওয়ার্ডটা ইউজ করি সেই কিওয়ার্ডটা অল্টার থেকে দেই না এবং এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিকজ গুগল বুঝতে পারে আপনি মনে করেন এরকম একটা ছবি আপনার ওয়েবসাইটে ইউজ করছেন যে একজন ফিমেল পেশেন্টের দাঁত দুইজন মেল ডক্টর তোলার চেষ্টা করতেছে ওইখানে অল্টার টেক দিলেন হচ্ছে ধরেন ডক্টর এটা আপনি কখন দিতে পারবেন যখন আপনার ওই ইমেজের সাথে সংশ্লিষ্ট আর্টিকেলের কিওয়ার্ড ফোকাস কিওয়ার্ড থাকবে ডক্টর তখন কিন্তু যদি আপনি অন্য কোন ধরনের আর্টিকেল লেখেন ডক্টর বাদে অন্য কোন ধরনের ইনফরমেটিভ আর্টিকেল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অল্টার টেকটা অনেক বেশি ডেসক্রিপটিভ হওয়া উচিত যেন গুগল আপনার আর্টিকেল পড়ে এবং আপনার ছবির অল্টার টেক দেখে কনফিউজ হয়ে না যায় যে এটা আসলে কি বুঝতে পারছেন এটা গেল একটা বিষয় অল্টার ট্যাগের ইম্পর্টেন্স দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এই ক্লাউড ডট গুগল ডট কমের ভিশন পার্টটা দেখাইছি এখন আসেন আমরা গুগল ডিসকভারি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি ডিসকভার ডিসকভারি তো না হ্যাঁ গুগল ডিসকভার দেখেন গুগল ডিসকভার জিনিসটা কি আমরা অনেক সময় আসে না এরকম দেখি না যে যখন আমরা আমাদের ফোনে গুগল ব্রাউজারে যাই ক্রোম ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে যাওয়ার পরে এখানে অটোমেটিক্যালি কিছু ইমেজ এবং কিছু আর্টিকেল থাকে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের রিজিয়নে যেটা হয় এটা হচ্ছে নায়ক নায়িকাদের প্লেয়ারদের এরকম মানে খুব কি বলে এটাকে হট নিউজগুলো সামনে চলে আসে তো এই পার্টটাকে বলা হয় হচ্ছে গুগলের ডিসকভার পার্ট এই গুগল ডিসকভার পার্টে যদি কারো ওয়েবসাইট আসে সেই ক্ষেত্রে গুগল যে জিনিসটা অ্যানালাইসিস করে গুগল না সরি এসিও জার্নাল যে জিনিসটা অ্যানালাইসিস করছে সেটা হচ্ছে গুগল ডিসকভারে একটা ওয়েবসাইট আসলে অডিয়েন্সের সেই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পসিবিলিটি থ্রি হান্ড্রেড পারসেন্ট বেড়ে যায় সো চিন্তা করেন গুগল ডিসকভারে ওয়েবসাইটটাকে নিয়ে আসার ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি এখন গুগল ডিসকভারে আপনি এই ওয়েবসাইটটা আনার পরে এই যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা কিভাবে প্রিভিউ হবে এটা কিন্তু টোটালটাই আপনার হাতে আপনি চাইলে এটাকে ছোট করে দেখাইতে পারেন বড় করে দেখাইতে পারেন এবং ডিফল্ট সাইজেরও দেখাইতে পারেন কিন্তু গুগলের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি যদি এটার প্রিভিউটাকে বড় করে দেখান সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই ওয়েবসাইটের ক্লিক আগের চেয়ে থ্রি হান্ড্রেড পারসেন্ট বেশি হওয়ার চান্স আছে এখানে এই ইমেজটাকে বড় করার জন্য আমরা ছোট একটা কোড ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওই আমাদের ওয়েবসাইটের হেড ট্যাগের মধ্যে মেটানেম রোবটের সাথে ম্যাক্স ইমেজ প্রিভিউ লার্জ নামে একটা ট্যাগ আমরা ইউজ করি এবং সেটা কিভাবে করি দেখেন এটা আমরা করি হচ্ছে এই সিস্টেমে এই যে দেখেন খেয়াল করেন আমরা একটা মেটা নেম রোবট এই কোডটা ইউজ করব এবং ইউজ করব কিভাবে সেটা এখানে আছে দেখেন এই যে মেটানেম রোবটস কন্টেন্ট ম্যাক্স ইমেজ প্রিভিউ স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডের জায়গায় আপনার শুধু লার্জ থাকা লাগবে তাহলেই আপনার ওই গুগল ডিসকভার আই মিন হচ্ছে এই জায়গায় আপনার যে ইমেজটা আছে এটার প্রিভিউটা লার্জ হিসেবে দেখাবে এবং কথা হচ্ছে এই কোডটা আমরা বসাবো কোথায় এই কোডটা বসাবো হচ্ছে আমরা যারা আপনারা ব্যাক এন্ডের কাজ কিছুটা হলো জানেন ওয়েবসাইটের হেড ট্যাগের মধ্যে হেড ট্যাগের মধ্যে কিভাবে যেমন আমি যদি আমার ওয়েবসাইটটাতে যাই আমার ওয়েবসাইটটাকে আমি এখনো নো ইন্ডেক্স করে রাখছি সো আমি যদি ভিউ পেজ সোর্সে যাই খেয়াল করে দেখেন এই যে মেটা নেম রোবটস কন্টেন্ট নো ইন্ডেক্স নো ফলো করা আছে এখনো আমার এটা সো যখন আমার ম্যাক্সিমিজ প্রিভিউ দিতে হবে তখন আমি জাস্ট এই যে ইয়েটা এই ট্যাগটা আছে এই ট্যাগটাকে এখানে নিয়ে আসবো এবং স্ট্যান্ডার্ডের জায়গায় লার্জ করে দিব এতে করেই যেটা হবে 
আমার গুগল ডিসকভারে যখন আমার ওয়েবসাইটটা অ্যাপেয়ার্ড হবে তখন ইমেজে প্রিভিউটা লার্জ হিসেবে দেখাবে এটা শুধু আমার ওয়েবসাইটে কিন্তু না এরকম আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে যেমন আমরা আরও কয়েকটা ওয়েবসাইট সার্চ করি আলাবামার যে হসপিটালসগুলো আছে ধরেন এই হসপিটালটাই যাই জাস্ট র্যান্ডম যাচ্ছি আর কি আপনি ভিউ পেজ সোর্সে যান মেটা নেম দেখেন কোথায় আছে এই যে মেটা নেম মেটা নেম মেটা নেম এই যে রোবট দেখছেন মেটা নেম রোবট কন্টেন্ট এখানে ম্যাক্স ইমেজ প্রিভিউ লার্চ করে দিবেন জাস্ট এটাই হচ্ছে আপনার কাজ সরি জাস্ট এটাই হচ্ছে আপনার কাজ এভাবে গুগল ডিসকভারের মাধ্যমেও কিন্তু আপনার এই কি বলে এটাকে ইমেজ এসিও করা যায় তারপরে আরেকটা ওয়ে আছে অ্যাডভান্সড ইমেজ এসিওর ওই ওয়েটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে একটা মিনিট আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আমি একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম পিছন থেকে শব্দ আসতেছিল দেখে আচ্ছা আরেকটা যেটা আপনার এসিও ওয়েবসাইটে টোটাল এসিওকে প্রভাবিত করতে পারে সেটা হচ্ছে লেজি লোডিং একটা ট্যাগ আছে আপনি যদি আপনার ইমেজের সাথে লোডিং লেজি এই ট্যাগটা ইউজ করে দেন তাহলে যেটা হবে ইমেজটা লোড হইতে সময় নেবে কিন্তু ফার্স্ট কন্টেন্ট ফুল কন্টেন্ট ফুল যে পেইন্টটা আছে আপনার ওয়েবসাইটের এইটা হচ্ছে ইউজার ডিভাইসে কুইক লোড হয়ে যাবে এতে করে যে জিনিসটা হবে আপনি নিজে যখন ইউজার তখন খেয়াল করে দেখেন আপনি ধরেন একটা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতেছেন তখন ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করে আপনি বসে আসেন ওই ওয়েবসাইটে লেখাও আসতেছে না ইমেজও আসতেছে না কোনো ইফেক্টও কাজ করতেছে না তখন কিন্তু আপনি সাইটটা থেকে বের হয়ে যান কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা যদি এমন হইতো আপনি ওয়েবসাইটটাতে গেছেন ক্লিক করছেন সাথে সাথেই ধরেন দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যেই ফার্স্ট কন্টেন্ট ফুল যে পেইন্টটা আছে এটা আসলে আমি কোর ওয়েব ভাইটালের আলাদা একটা পার্ট নিয়ে টান দিতেছি এটা এত কম কথা আমি বুঝাইতে পারবো না তারপরে রাফ বলে দিচ্ছি এই ওয়েবসাইটটা যখন লোড হচ্ছে তখন প্রথমে টেক্সটগুলো চলে আসছে এতে করে কিন্তু ওয়েবসাইটটা আপনাকে আটকায় রাখতে পারবে বিকজ আপনি তখন কন্টেন্ট পড়া শুরু করবেন এরপর যখন আপনি স্ক্রল করে নিচে যাবেন বা একটু সময় দিচ্ছেন নিচে না গেলেন যদি আপনি ডেস্কটপ ইউজ করে থাকেন বা বড় স্ক্রিনের ইউজ করে থাকেন সময় দিলেন আপনি এল পড়তেছেন কন্টেন্ট পড়তেছেন তখন হচ্ছে ইমেজটা ধীরে ধীরে লোড হচ্ছে এতে করে হচ্ছে কি একবারে জাভা স্ক্রিপ্ট সিএসএস এইচ টি এম এল একসাথে কাজ করে এই ওয়েবসাইটটাকে জ্ঞান জ্যামের মতো না করে দিয়ে ধীরে ধীরে আপনাকে সে প্রথমে ধরলো তারপর আপনাকে ধরে রাখা অবস্থায় সেই ইমেজটা লোড করলো এই কাজটা করা হয় হচ্ছে লেজি লোডিং এর মাধ্যমে এতে করে লাভ কি এতে করে লাভ হচ্ছে এটা সার্বিকভাবে আপনার ওয়েবসাইটের ট্রাফিক ধরে রাখতে সাহায্য করবে নট লাইক যে এটা এসিওর জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ইমেজের এই ট্যাগটা আপনাকে ওভারঅল ট্রাফিক ধরে রাখতে হেল্প করবে আর এসিও এবং ট্রাফিকের বিষয়টা হচ্ছে যত ভালো এসিও করবেন তত বেশি ট্রাফিক আসবে আবার আপনার এসিওতে দুর্বলতা থাকতে পারে বাট আপনার ওয়েবসাইটের ট্রাফিক যদি বেশি থাকে গুগল কিন্তু সেই ওয়েবসাইটটাকে একটা গুড ওয়েবসাইট হিসেবেই বিবেচনা করবে এখন লেজি লোডিং টেকনিকটা আমরা ইউজ করব কিভাবে খুবই সিম্পল আমরা যদি লেজি লোডিং এইচ টি এম এল কোডে চলে যাই দেখেন এই যে যে কোনো একটা ইমেজের পিছনে এই যে ইমেজ এস আর সি ইমেজ জেপি জি অল্টার ট্যাগ দিয়ে দেন লোডিং লেজি এই ট্যাগটা ইউজ করে দিলেই আপনার ইমেজটা ধীরে লোড হবে আর একটা বিষয় এই যে জিনিসটা এই যে ভিউ পেজ সোর্স এটা আপনি কিভাবে করবেন কোথায় ইউজ করবেন এটা আমি দেখাইতে ভুলে গেছি এটা আমি দেখাই দিই যদি আপনার ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট হয় তাহলে খুবই সহজ ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট হইলে আপনি র্যাঙ্ক ম্যাথ প্লাগ ইনসের মাধ্যমেই এই কাজটা করতে পারেন অথবা আপনার যদি ব্যাক এন্ডের কিছু সোর্স কোডের কাজ জানা থাকে তাহলে আপনি সোর্স কোড ধরে করতে পারেন আমি সোর্স কোড ধরে করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বিকজ আমি জানি সো আমরা সোর্স কোডটা কোথা থেকে চেঞ্জ করব অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমরা থিম ফাইল এডিটরে যাব এখান থেকে আমরা
এই যে দেখেন এখান থেকে আমরা হেডার ডট পিএইচপিটা দেখি কোথায় আছে এই যে হেডার ডট পিএইচপি এই হেডার ডট পিএইচপিতে আমাদের মেটা কোথায় আছে এই যে জাস্ট হেড এই হেডের মধ্যে আমরা যে কাজটা করব এই কোডটাকে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে দিব আমি এখন করব না কারণ আমার ইয়েটাকেই আমি ওয়েবসাইটটাকে এখন ইন্ডেক্স করি নাই বিকজ আমার ওয়েবসাইটের ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট হচ্ছে বাংলাতে আমি বাংলা দিয়ে প্রথমে আমার সাইটটাকে ইন্ডেক্স করব না আমি এই কন্টেন্টগুলো ইংলিশ করব তারপর হচ্ছে আমার রোবটস ডট টিএক্স এনেবল করব দেখানোর জন্য দেখাইলাম আর কি ওকে অ্যাডভান্সড ইমেজের কাজগুলো বা অ্যাডভান্সড এসিওর কাজগুলো এই সিস্টেমেই করতে হয় ওকে তো ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকেন যে কাজগুলো দেখাইছি একটু প্র্যাকটিস করেন সময় নিয়ে দেখেন পারবেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম